인천의 한 병원 비형 간염에 걸린 한 남자가 급히 병원에 실려옵니다. 그는 바로 주인공 장혁. 이런 장혁을 다정하게 대하는 이 간호사의 이름은 다은. 이 장혁님 눈 뜨세요 눈. 사실 그는 얼마 전한 중소기업에 취업한 공대생이었습니다. 열심히 취업 준비하시느라고 몸이 좀 약해지셨나 보다. 옴는면 어떻게 하려고? 비형 간염은 옴는 병 아니에요. 아니, 사람들 너무들 하네요. 그쵸? 제가 빨리 나으라고 특별 처방해 드릴게요. 그러던 어느 날 장혁은 계단에서 쉬고 있는 다은을 발견하는데 아씨 왜 깜짝이야 왜요? 간호사가 담배 피우니까 이상해요? 아니요 귀여워요 공대 오빠 취직은 했다고 했나요? 둘이 이런저런 이야기를 나누는 그때 한 선배가 등장합니다 누가 여기서 담배 피우는 겁니까? 환자분 지금 여기서 담배 피우시면 어떡해요 아 담배 냄새 너무 싫어 진짜 다음 날 불이 나케 장혁의 병실을 찾아온 다은. 어? <웃음> 진짜 어제 고마웠어요. 나 걸렸으면 완전 감복 먹을 뻔했어요. 평소 끼니를 못 챙겨 먹었던 그녀는 갑자기 폭풍 먹방을 보여줍니다. <웃음> 어머 나 미쳤나 봐. 나왜 이러고 있지? 진짜 미안해요. 아, 아니 그저 같이 드셔도 되는데. 장혁은 그녀에게 호감을 사기 위해 다은을 몰래 챙겨주기 시작합니다. 이제는 장혁의 침대에서 숙면까지 취하는 다은. 잠깐 바람을 쐬고 싶어 하셔서 잠깐 다녀오겠습니다. 그렇게 이들은 병원에서 둘도 없는 가까운 사이가 되었습니다. 여자친구분 되게 좋겠어요. 저 여자친구 완전 개 없는데요. 그런 말 쓰는 사람 너무 싫어. 어느새 시간이 흘러 이틀 뒤 퇴원을 앞두게 된 장혁. 저, 저기요. 아직도 좀안 좋은 것 같은데 그 2, 3주 정도만... <웃음> 가도 될까요? 외래 진료 보시면 됩니다. 이해할 수 없는 그의 태도에 선배는 다은을 꾸중하게 되고 그리고 환자한테 뭐라고 했길래 환자가 집에 안 간대. 장혁이 퇴원한 날 다은이 보이지 않습니다. 장혁은 병원 내 연락처를 통해 그녀의 번호를 알아내는데 성공합니다. 정답, 정답. 여기다 010 6687. 여보세요. 혁이 오빠. 네? 네, 저, 저요 이장혁입니다. 장혁은 용기를 내어 그녀에게 고백해 보기로 합니다. 왜 전화하셨어요? 저기 저 어떠세요? 저 지금 집에 혼자 있는데 오실래요? 그녀의 초대에 아빠 차를 타고 질주하는 장혁. 엄청 빨리 오셨네요. 앉아요, 서 있지 말고. 아, 네. 하지만 한 공간에 둘만 있으니 민망했던지 장혁은 급히 일어나 보는데 쉬셔야 되는데 저 그럼 이만 자고 갈래요? 뭐 하는 거예요? 어, 쉬, 쉬었습니다 무슨 그런 실수를 해요 다음날 장혁은 그녀를 위해 전구도 갈아주고 맛있는 아침까지 만들어 주었습니다 전구 갈아줘서 고마워요. 어느새 둘은 사귀게 되고 제주도 여행을 약속하게 됩니다. 신이 난 장혁은 그녀와 커플티까지 맞추려고 했지만 어림도 없었죠. 장혁한테 너무 잘 어울려. 음, 먹어요. 아, 저 오늘부터 이제 안 먹을 거예요. 왜요? 저번에 한번 뵙지 않았어요? <웃음> 저번에 한번 오셨으니까 예, 5천 원에 드릴게요. 진짜요? 제주도 여행 날 다하는 장혁을 위해 선물을 준비했습니다. 어, 아저씨 내릴게요 내릴게요. 죄송해요 저희 아빠가 차키를 숨겨놓는 바람에 그래가지고. 짠. 마음에 들어요? <웃음> 와 마음에 들어요? 완전 마음에 들어요. 다은 씨 보세요. 저 진짜 뺄게요. 네. 감동받은 장혁은 새 운동화를 신고 다이어트를 하겠다며 뛰기 시작하는데. 꼭뺄 거야. 그렇게 장혁은 멋있는 훈남으로 변신하게 되고 둘은 알콩달콩 사랑을 이어가고 있습니다. 어. 여기 오빠. 갔다 올게. 
어느 날 선배의 제안으로 서울의 대기업 계약직 발령을 받게 된 장혁. 아, 대표님. 이번 프로젝트에 새로 충원된 팀원을 인터뷰해서 하겠습니다. 디벨롭 스트럭 이 장혁입니다. 아, 이장혁 씨. 한보영입니다. 잘 부탁드립니다. 왜까? 네. 우리 같이 취업업 해요? 네, 취업. 취업. 첫 출근 날 장혁은 그곳에서 자신과 똑같이 계약직으로 출근하게 된 보영을 만나게 되고 정규직은 단한 명만 될수 있었기에 보영은 장혁을 경계하기 시작합니다. 장혁은 팀원들을 위해 자기 돈까지 쓰며 커피를 쏘기로 하는데 깜짝이야. 도와줄까요? 아, 여기 커피 드세요. 어, 어, 보영 씨. 어. 보영은 마치 자기가 산것 마냥 사람들에게 커피를 나눠 주기 시작합니다. 저거? 어. 저기요. 제가 산 거라고 해 주셔야 되는 거 아닌가요? 네? 아니, 전 그냥 도와준 건데. 커피 산거 생색 내고 싶었나 봐요. 아, 그래야 자꾸 보통 아니네. 어느 날 보영이 회사 임원들에게 주목받는 일이 생겼습니다. 그 이런 크리에이티브한 생각은 누가 한 거지? 아, 보영 씨. 굿자. 감사합니다. 지금 저 구조는 문제가 좀 있는 것 같습니다. 이 틈을 놓치지 않는 장혁. 아! 그럼 이 부분은 뉴페이스 두 분이 해보는 건 어때요? 리틀 타임만 주시면 어기에는 해서 아주 그렇게 둘은 회사의 프로젝트를 맡게 되었습니다. 며칠 뒤 장혁에게 다가오는 보영. 응? 나 샤워했어요. 냄새 좋죠. 이들은 비정규직이라는 공감대를 형성하며 조금씩 가까워지기 시작합니다. 한편 다은은 장혁과 연락이 잘 되지 않자 속상해하게 되고. 그것도 모른 채 보영과 즐거운 시간을 보내고 있는 장혁. <웃음> 뭐 하는 거냐 장혁아. 아. 다은이 홀로 집에 돌아오던 그때 회사에서 묘한 분위기가 흐르기 시작합니다. 제 생각에는요. 조금 더... 과감하면 어떨까 싶은데. 다행히 그녀의 유혹을 뿌리치고 다은에게 달려가는 장혁. 아 뭐야 어디 가? 밤 늦은 시각 장혁은 서울에서 인천까지 달려왔지만 사소한 일로 둘은 말다툼하기 시작합니다. 너나 안 보여? 안 반가워? 오빠 말로 지금 나 보러 온게 아니라 여기 싫어 왔어? 여기가 무슨 여관인 줄 알아? 여기까지 오느라고 차 졸라 개 막혀서 힘들었다고. 나 생리를 안 해. 그제서야 다은이 임신했다는 사실을 알게 된 장혁. 결국 이들은 아이를 지우기로 하는데 하지만 얼마 전 아픔도 잠시 장혁은 보영과 즐거운 시간을 보내고 있습니다. 좋아서. 며칠 뒤 오랜만에 데이트를 하러 나온 장혁과 다은 하지만 장혁은 그녀에게 불평불만만 쏟아내고 있습니다. 마카롱 한번 드셔보시고 가세요. 나단거 싫어하잖아. 살거 샀으면 그냥 가자. 나 만나는 게 피곤해. 오빠랑 보내는 시간이 특별했으면 좋겠고 우리가 더 사랑했으면 해서 온 거지. 내가 여기 뭘 살려고 왔겠어. 그 순간 장혁은 말실수까지 하게 되는데. 울지 말자. 우리 예쁜 보영이. 응? 차세워. 장혁은 아랑곳하지 않으며 커플 세트를 주문합니다. 주문하시겠어요? 저 커플 세트 하나 주세요. 지금 뭐 하는 짓이야? 어? 보영이가 누구야? 직장 동료. 너는 직장 동료한테 우리 이쁜 보영이라고 하냐? 결국 서러움에 가득했던 다은은 폭발하게 되고 무슨 소리야? 왜또 억지를 부려 계속. 내가 지금 억지 부렸어? 오해와 불신으로 이들은 돌아갈 수 없는 길을 가게 됩니다. 며칠 뒤 장혁에게 다가온 보영. 장혁은 그녀에게 갑자기 키스를 하게 되는데 지금까지 현실적인 청춘들의 연애의 맛을 보여주는 넷플릭스 영화 새콤달콤이었습니다. 일반적인 로맨스 영화인 줄 알았지만 충격적인 반전으로 깜놀했던 영화 새콤달콤 추천드리며 저는 이만 물러갑니다. 우리남이었습니다.